तो हमने अभी पहले लाइंस के बारे में देखा फिर माउंट्स के बारे में देखा जो प्लैनेट्स है हाथ में उनके बारे में देखा अभी हमको जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ हैंड इस चैप्टर के नीचे हमें हाथ का जनरलाइज इम्प्रेशन कैसा है वो देखना है इसमें चार चीज़ें आती हैं ये चार इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फर्स्ट इज टेक्सचर टेक्सचर किस चीज़ का देखना है तो स्किन का टेक्सचर देखना है अब ये चैप्टर होने के बाद हम प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देंगे कि स्किन का पहले तो आप सुन लीजिए फिर हम प्रैक्टिकल डेमो भी देंगे तीन प्रकार का टेक्सचर कहाँ गया है एक तो सॉफ्ट टेक्स्चर है तो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझ में आएगा जो छोटा वाला बेबी रहता है दो तीन साल का उसके स्किन को आप टच करेंगे That is what I am speaking about soft kind of texture. तो ऐसा texture व्यक्ति के हाथ में अगर आगे ventral area में और dorsal area में आगे और पीछे दोनों side में अगर रहेगा तो व्यक्ति civilized है fine है हर चीज चीज के लिए sensitive है sensible है तो जैसे हम देखा कि Jupiter किसी के हाथ में अच्छा developed है और उसका skin इस तरह से soft है तो स्पिरिचुअल लाइफ में जाने के चांसेस है क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में जो सेंसिबिलिटी लगती है और जुपिटर का संबंध लगता है ये दोनों कॉम्बिनेशन कर सकते हैं इस तरह से हमको व्यक्ति का स्वभाव देखना है एक ही कैरेक्टर को लेके हम बात नहीं कर सकते अभी ये टेक्सचर में अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया एक लिमिट से बाहर तो सेंसिबिलिटी चली जाती है और ओवर सेंसिटिविटी आ जाती है तो व्यक्ति छोटी मोटी चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाएगा तो जिसका जिस स्किन को हम सिल्क स्किन कहते हैं जो सॉफ्टनेस है उससे आगे जाके बहुत ही पतली स्किन हो जाती है तो उसको हमने सिल्क स्किन कहा है वो व्यक्ति बहुत ही एक्सट्रीम जाता है मतलब तो खुश होगा तो इतना खुश होगा पता नहीं चलेगा दुख होगा तो इतना दुख कि सब छोड़ देगा तो ही इज़ गोइंग टू द एक्सट्रीम्स सो सिल्क स्किन सॉफ्ट स्किन ओवर सॉफ्ट स्किन दूसरा टेक्स्चर है हा मीडियम मतलब तीसरा वाला है जो हार्ड या रफ या कोर्स टेक्सचर बोलते हैं और ये पहले वाला सॉफ्ट इसके बीच वाला होता है ना मीडियम टेक्सचर है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन में जो कोर्स टेक्सचर है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो व्यक्ति बहुत ही रफ होता है किसी भी चीज़ के लिए झगड़ा करना उसके लिए एकदम सिंपल रहता है तो हर चीज़ में बेसल चीज़ें लोअर आइडियाज जिसको हम बोल सकते हैं उस टाइप के आइडियाज़ उस टाइप के विचार उस व्यक्ति में आते हैं बहुत ही रफ सोचने वाला रहता है लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रहे हैं एक वॉचमैन रख रहे हैं तो उसका हाथ का टेक्सचर अगर बहुत सॉफ्ट है तो अगर चोर आएंगे तो वो बोलेगा प्लीज़ आइए आपको जो लेना है वो ले जाइए अगर उसका हाथ रफ है तो वो जो उसका काम है वो अच्छी तरह से करेगा तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अच्छा या बुरा नहीं होता कहाँ पे उसका यूज़ करना है इसके ऊपर डिपेंड है वो कैरेक्टर अच्छा है कि बुरा है जैसे कोई पेडियट्रिशियन है छोटे बच्चे को हैंडल करने वाला डॉक्टर है उसका स्किन बहुत सॉफ्ट है तो वो सेंसिबली काम करेगा और कोई सर्जन है जिसको काटना है तो उसका हाथ थोड़ा सा मीडियम या रफ रहेगा तो वो अच्छा रहेगा वो बिंदास्त काट सकेगा सो मीडियम टेक्सचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो सेंसिबिलिटी भी दिखाता है वो हार्डनेस भी दिखाता है तो तीन टेक्सचर जैसे कोर्स मीडियम और सॉफ्ट इसमें से मीडियम टेक्सचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में जो सक्सेसफुल व्यक्ति है जो फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल है और नेम नाम के हिसाब से भी सक्सेसफुल है नेम फेम एवरी उनका टेक्स्चर मीडियम टेक्स्चर रहते हैं क्योंकि वो सब लोगों को हैंडल कर सकते हैं हार्ड सिचुएशन एंड सेंसिबल सिचुएशन तो ये है टेक्सचर फिर हम जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा हाथ है अगर मैं अगर मैं इसको झुका रहा हूँ ये झुक रहा है तो व्हाट वी कॉल्ड दिस इज अ फ्लेक्सिबल हैंड ओके Then the second part is stiff hand. 
तो ये मैं पीछे ढकेल रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा स्टिफ हैंड और हार्ड हैंड जो ऐसा रहता है कि वो आगे की तरफ झुका रहता है मतलब स्टिफ हैंड से भी ज़्यादा स्टिफ हैंड से भी ज़्यादा रहता है तो दिस इज ओवर स्टिफ हैंड स्ट्रेट हैंड एंड फ्लेक्सिबल हैंड इसका क्या उपयोग हो सकता है तो फ्लेक्सिबल हैंड इंडिकेट करता है तुम्हारा नेचर का तुम्हारे स्वभाव का फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कोई फ्लेक्सिबल हैंड वाला व्यक्ति हो और उसको अचानक किसी अनयूजल सिचुएशन में डाला जाए तो इजीली उसको वो एडेप्ट कर सकता है वो एडेप्ट करके आगे चला जाएगा जिसमें स्ट्रेट हैंड है मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है और ज़्यादा स्टिप भी नहीं वो व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन के लिए अच्छा है जहाँ पे बहुत सारा सोच विचार करके निर्णय ले जाता लिया जाता है क्योंकि स्ट्रेट हैंड ऑलवेज अच्छा बुरा पॉजिटिव निगेटिव सोच के ही निर्णय लेने वाला है तो स्ट्रेट हैंड थोड़ा सा स्लो है वो अनयूजल सिचुएशन में जाएगा तो उसको सोच विचार करके उससे बाहर निकलेगा फ्लेक्सिबल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसको लगेगा और जो स्टिफ हैंड रहता है जो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ उंगली रहता है तो वो व्यक्ति से बात करना ही मुश्किल है आप कुछ भी उसको समझाओ वो समझेगा ही नहीं आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे आप उसका उसके फायदे के लिए भी आप बोल रहे हैं तो भी वो मान नहीं रहा तो इस टाइप का हम स्टिफनेस बोल सकते हैं अभी इसमें भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंगल है जैसे देखो फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेटेड विथ वर्सेटिलिटी तो बहुत सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल व्यक्ति कर सकता है लेकिन ये ओवर फ्लेक्सिबल हो गया तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन हो जाएगा तो इसीलिए स्ट्रेट हैंड सबसे अच्छा हैंड हम कह सकते हैं स्टिफ नहीं ओवर फ्लेक्सिबल नहीं स्ट्रेट हैंड सबसे अच्छा हैंड जो हमने बात किया सक्सेस का इसमें स्ट्रेट हैंड वाले व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रहेंगे जो सोच विचार करके मतलब वो एडेप्ट भी कर सकते हैं नई चीज़ें के लिए तैयार नई चीज़ों के लिए तैयार भी रहते हैं और पुरानी चीज़ों का भी रिस्पेक्ट करते हैं दोनों को साथ में लेके चलते हैं सो स्ट्रेट हैंड इज़ वेरी इनमें जो है वो स्ट्रेट हैंड अच्छा है ऐसा हम बोल सकते हैं फिर आएंगे सी पे दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफ हैंड वो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाता हूँ दो तरह से हम दिखा सकते हैं कंसिस्टेंसी एक तो हम किसी का भी पहले एग्जाम्पल में ये बताया किसी का भी हाथ में ऐसे हैंड शेक हम करते हैं एक दूसरे को तो हम ऐसे उसको दबाएंगे ये वाला दूसरे का हाथ है ये मेरा हाथ है मैं उसको दबाऊंगा अगर दबाने के समय आपको कुछ भी नहीं लग रहा इट इज इट फील्स लाइक अ स्पॉन्ज हम दबाते जा रहे हैं वो दबते जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे फ्लैबी हैंड स्पॉन्जी हैंड दूसरा ये है कि जब हम प्रेशर दे रहे हो तो रबर की तरह वो रबर की तरह इलास्टिक की तरह आपको फील आ रहा है वो दब भी रहा है और फिर स्ट्रेट भी हो रहा है दैट इज इलास्टिक हैंड और तीसरा वाला हैंड वो है कि जिसको आप दबा ही नहीं सकते जैसे एक पत्थर है इसको हम दबा रहे कुछ भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा तो ये तीन टाइप के कंसिस्टेंसी हम बोल सकते हैं तो हम एक एक देखेंगे पहले तो सॉफ्ट और फ्लैबी हैंड तो फ्लैबी हैंड वाला व्यक्ति हमेशा बैठ के उसको सब चाहिए उसको कोई मेहनत नहीं करनी है जितना वो बैठ के मिलेगा उसमें वो बहुत खुश है लेकिन ऐसा व्यक्ति के लिए जो आर्टिस्टिक टाइप का जो रहता है प्रोफेशन उसमें वो अच्छा है क्योंकि उसमें बैठ के ही सोचना पड़ेगा जैसे कोई कलाकार है और उसको पेंटिंग बना है बनाना है तो वो इधर उधर भाग के कैसे बनाएगा वो एक जगह पर बैठेगा बैठ के सोचेगा फिर ड्राॅइंग बनाएगा तो उस हिसाब से सॉफ्ट हैंड इज़ आल्सो ओके बट जो एनर्जेटिक काम करना है उसके लिए सॉफ्ट हैंड बिल्कुल अच्छा नहीं है तो दूसरा हैंड हम देखेंगे इलास्टिक हैंड जो सबसे अच्छा है जो सबसे अच्छा वर्क करता है इलास्टिक हैंड इज नथिंग बट इंटेलिजेंट एनर्जी किसी भी चीज़ में इंटेलिजेंट जो सोच विचार करके बिहेव करने वाला है प्लस एनर्जेटिक भी है तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम कहते हैं कंसिस्टेंसी मीडियम कंसिस्टेंसी या इलास्टिक कंसिस्टेंसी और थर्ड वाला है जो हार्ड कंसिस्टेंसी इसमें एनर्जी बहुत है लेकिन इंटेलिजेंस थोड़ा कम है तो पता नहीं वो एनर्जी कहाँ पे लगाए और उसका क्या रिजल्ट आए तो किसी का हाथ दबाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं आ, 
रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो हार्ड कंसिस्टेंसी है इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको पता नहीं कि वो एनर्जी कहाँ लगाए सो so, ये कंसिस्टेंसी के बारे में हम जान सकते हैं द लास्ट वन इज़ अ कलर कलर के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा देखा था थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो कलर कैसे देखेंगे कलर कैसे देखेंगे जैसे जैसे ठंडी में जब आ, बहुत कोल्ड होता है तब हमारे सबका हाथ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कम सर्कुलेशन की वजह से वाइटिश हो जाता है या हम बहुत सारा काम करते हैं हाथ से तो काम करने से सर्कुलेशन आने की वजह से रेड हो जाता है तो नॉर्मल कलर हमको कलर हमको कैसे पता चलेगा तो इसमें यह है कि नॉर्मली जिस एरिया का टेम्परेचर रहता है जैसे हर एक एरिया का एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उस नॉर्मल टेम्परेचर में हाथ का अगर कलर सनलाइट में हम देखें ये बहुत इम्पोर्टेंट है सनलाइट में जो कलर दिखता है वो नॉर्मल कलर है वाइट लाइट या येलो लाइट में दिख रहा है उसके ऊपर आप मत जाओ सन में हाथ का टेम्परेचर बहुत ठंडा भी नहीं बहुत गर्म भी नहीं ये नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीन चार कलर मेनली आते हैं तीन कलर हम देखेंगे पहला वाला कलर जो मैंने पहले बताया था ब्राइट रेड कलर ब्राइट रेड कलर का अगर हाथ हो तो व्यक्ति डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर जाएगा वो एक घाव दो टुकड़े कर देगा वो ज़्यादा सोचेगा नहीं वो टू द पॉइंट काम करेगा छोटी छोटी बातें करेगा लंबी बातों में नहीं फंसेगा उसको रिजल्ट चाहिए बस कैसे भी चाहिए और इतना एनर्जी है कि बस कभी कभी वो एनर्जी ओवर एनर्जी हो जाता है गुस्सा कोई भी काम निपटाना हो और वो कम समय में निपटाना हो तो लाल रंग बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये डेंजरस है क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी एंग, एंगर में फंस जाते हैं और उनके हाथ से कुछ उल्टा सीधा हो सकता है तो रेड कलर इज़ इम्पॉर्टेंट अभी आप देखो किसी का रेड हेड देखोगे और उसको बोलोगे कि आप बहुत वोलाटाइल है तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि मैंने पहले भी कहा है एक ही कैरेक्टर लेके उस पूरे व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन नहीं हो सकता हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे अगर किसी का हाथ बहुत रेड है तो वो बहुत उत्साही है एंग्री व्यक्ति है वो एक्साइटमेंट में जीने वाला है एक्साइटमेंट एडवेंचरस चीज़ें करने में उसे बहुत मज़ा आता है लेकिन उसका अगर हेडलाइन उसका अगर हेडलाइन बहुत ही स्ट्रेट और क्लियर है तो उसको पता है ना कि उसका एनर्जी कहाँ पे लगाना है किसी के ऊपर भी वो गुस्सा नहीं करेगा तो आप अगर रेड हैंड देख के तुम वायलेंट हो तुम आ, बहुत वोलाटाइल नेचर के हो ऐसे बताओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ऐसा मत करना जब हाथ देखोगे तो ओवरऑल उसका इम्प्रेशन देखना है हर कैरेक्टर वो कम कर रहा है ज़्यादा कर रहा है ये देख के नहीं तो किसी को कुछ भी बताओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी दूसरा हाथ हम दूसरा कलर देखते हैं वो पिंक कलर जैसे मैंने बताया पिंक कलर इज़ कलर ऑफ एनर्जी लव ब्यूटी और सबसे घुल मिल जाएगा फ्रेंडली बिहेव करेगा उसका मन बहुत बड़ा होगा जैसे बिग हार्टेड हम बोलते हैं उसके साथ तुम कोई भी चीज़ें शेयर कर सकते हो तो पिंक कलर इज़ द बेस्ट कलर इन द हैंड वो एडेप्टेबल नेचर का रहेगा नेचुरली हेल्दी होने की वजह से वो जब सब लोगों का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनेगा क्योंकि वो एडेप्ट करता है चीज़ों को एडेप्ट करता है इस सेंसिबल है सबकी सुनेगा तो रेड हैंड वाला जैसे व्यक्ति है उसकी ही सुनता है वो उसके ही मन से जाएगा तो पिंक कलर है तो वो सबके सुनेगा सबसे एडेप्टेशन करके बात करेगा तो पिंक कलर इज़ द बेस्ट थर्ड कलर है वाइट कलर एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे सनलाइट में भी अगर किसी का हाथ वाइटिश हो तो पहले तो मेडिकल के हिसाब से उसमें ब्लड की कमतरता है उसमें एनेमिया है ये हम बोल सकते हैं ये मेडिकल का हो गया कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखा जाए तो वाइट कलर इज़ इंडिकेटिंग कोल्डनेस कामनेस वो एक्साइट ही नहीं होता तो अगर वो व्यक्ति कोई न्यायाधीश है तो वाइट कलर उसके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि किसी से किसी की बात सुनने के बाद वो एक्साइट नहीं होगा वो दोनों तरफ का अच्छी तरह से सुन के फिर निर्णय देने वाला है तो वाइट कलर किसी निर्णय देने वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हो और सुनने वाला वाइट कलर का हैंड वाला व्यक्ति हो तो वो बोलेगा क्यों तुम ये बार बार बजा रहे हो 
इसमें कोई मजा नहीं आ रहा क्योंकि वो उसको स्पोर्टली नहीं ले सकता उसका जो मन है वो इतना शांत रहेगा कि एक्साइटमेंट म्यूजिक इन चीज़ों से उसको आनंद नहीं आएगा उसको फिलोसॉफी से आनंद आता है उसको भी मज़ा आएगा उस गाने से जिसमें दुखद टिंज हो वो भी स्टोरीज लिखेगा या वो भी स्टोरीज पढ़ेगा लेकिन उसमें एक्साइटमेंट नहीं है दुख भरा प्रसंग है जैसे रेड कलर जिसका हाथ है वो एक्साइटमेंट वाला एडवेंचरस वाला स्टोरी पढ़ेगा पिंक वाला लव स्टोरी पढ़ेगा और वाइट वाला जो है जो फिलोसॉफिकल है वो स्टोरी ज़्यादा पढ़ेगा तो हमने एक स्टोरी के बारे में देख के आपको उसका एटीट्यूड बताने की कोशिश किया तो ये तीन मेन कलर है लास्ट वाला कलर है ब्लू कलर तो कभी कभी ये हाथ में दिखता है लेकिन एक्चुअली ये मेडिकल फील्ड में होने वाला एक साइन है कि ब्लू कलर इज इंडिकेटिंग योर वाइट एंड योर प्योर एंड इम्प्योर ब्लड आर मिक्सिंग वेनस एंड आर्ट्रियल ब्लड आर मिक्सिंग एंड इट इज गिविंग अ पिंकिश ब्लूश कलर ये कलर अगर हाथ में दिख जाए तो मेनली तो उसका इंडिकेशन समथिंग रिलेटेड विथ हार्ट समथिंग रिलेटेड विथ ब्लड एंड इट इज काइंड ऑफ डिसीज तो इसका प्रडिक्शन करने की जरूरत नहीं ऐसे व्यक्ति को हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो हमने मेन चार कैरेक्टरिस्टिक देखे कि जिससे हम कोई भी माउंट अच्छा हो बुरा हो उसका वैल्यूएशन कैसे करें तो टेक्सचर फ्लेक्सिबिलिटी कंसिस्टेंसी एंड कलर दीज आर फोर मेन कैरेक्टर्स विच वी सी इन द हैंड